தன்மை செய்தியை பார்க்கிறோம் மருத்துவ படிப்பில் இதர பிற்படுத்தப்பட்டோருக்கு இடஒதுக்கீடு வழங்க வேண்டும் என பிரதமர் நரேந்திர மோடிக்கு காங்கிரஸ் கட்சியின் தலைவர் சோனியா காந்தி கடிதம் அனுப்பியிருக்கிறார் இதுகுறித்தான கூடுதல் விவரங்களை பதிவிட சுசித்ரா இணைகிறார் சுசித்ரா தகவல்கள் மருத்துவ படிப்புகளில் அகில இந்திய அளவில் ஒதுக்கப்பட வேண்டிய ஓபிசி பிரிவினருக்கான இடஒதுக்கீட்டை முழுமையாக அமல்படுத்த கோரி தற்பொழுது பிரதமருக்கு காங்கிரஸ் கட்சியினுடைய தலைவர் சோனியா காந்தி வந்து கடிதம் அனுப்பியிருக்கிறார் மிக முக்கியமாக கடந்த இரண்டாயிரத்தி பதினேழாம் ஆண்டிலிருந்து ஓபிசி பிரிவினருக்கு வழங்கப்பட வேண்டிய அந்த இடஒதுக்கீடானது முழுமையாக அமல்படுத்தப்படாதன் காரணமாக கிட்டத்தட்ட பதினோராயிரத்திற்கும் அதிகமான அரசியல் தாக்கம் பற்றி சொல்றேன் சுசித்ராவை மீண்டும் தொடர்பு கொள்ள முயற்சி கொண்டு முயற்சி மேற்கொண்டு வருகிறோம் குணா உங்களுடைய அரசியல் கருத்தை முதலில் பதிவு செய்திருக்க முக்கியமான ஒன்று இந்த கடிதம் பாத்தீங்கன்னு சொன்னா அண்மை காலமாக தமிழ்நாட்டை பொறுத்தவரை இது ரொம்ப முக்கியத்துவம் வாய்ந்த ஒரு நகர்வு அப்படின்னு பார்க்கணும் ஒரு அகில இந்திய பிரச்சனை அப்படின்னு சொன்னாலும் தமிழ்நாட்டில் இந்த கடிதத்தினுடைய சாராம்சம் இதுவரையிலும் தேசிய கட்சிகள் இதுல பெரிய கருத்துக்கள் சொல்லாம இருந்தாங்க இப்போ இது ஒரு அகில இந்திய பிரச்சனையாக மாறுகிறது இதுல அண்மையில் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா எம்பிபிஎஸ் எம்டிஎம்எஸ் அப்படின்ற இரண்டு பிரிவு இருக்கு மருத்துவ படிப்பு எம்பிபிஎஸ்ல பதினஞ்சு சதவீத இடங்கள் எல்லா மாநிலங்கள்லேருந்தும் அகில இந்திய தொகுப்புக்கு கொடுக்குறாங்க அதே போல எம்டிஎம்எஸ் அப்படின்னு வரும்போது நூறு சதவீத இடத்துல ஐம்பது சதவீதத்தை மத்திய தொகுப்பு கொடுக்குறாங்க இப்போ தமிழ்நாட்டில் இருக்கிற அனைத்து மருத்துவக் கல்லூரிகளையும் மத்திய தொகுப்புக்கு அவ்வளோ இடங்கள் கொடுத்தாலும் அதில் எஸ்சி எஸ்டி இடஒதுக்கீடு பின்பற்றப்படுது ஆனால் ஓபிசி இடஒதுக்கீடு பின்பற்றப்படுவதில்லை குறிப்பாக எய்ம்ஸ் ஜிப்மரில் ஓபிசிக்கான இடஒதுக்கீடு இருபத்தி ஏழு சதவீதம் அப்படின்னு பின் பின்பற்றாங்க அதுவே மத்திய அரசு நிரப்புகிற அகில இந்திய கோட்டா எல்லா மாநிலங்கள்லேருந்தும் சீட்ஸ் வாங்கி ஆல் இண்டியா கோட்டான்னு வச்சுருக்காங்க அதில் இந்த இடஒதுக்கீடு அப்படின்றது அமல்படுத்தப்படாமல் இருக்கு இது தமிழ்நாட்டை சேர்ந்த கட்சிகள் தமிழக அரசு இது தொடர்பாக உயர்நீதிமன்றத்தில் வழக்கு தொடுத்து உச்சநீதிமன்றத்திலையும் வழக்கு தொடுத்திருக்கு இப்போ நீங்கள் சென்ற ஆண்டு அமலுக்கு வந்த உயர்ஜாதி ஏழைகளுக்கான ஒதுக்கீடு அது பத்து பர்சன்ட் இந்த ஆல் இண்டியா கோட்டால் இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணியிருக்காங்க அப்போ அதற்கு முன்பே அமலுக்கு வந்துவிட்ட ஒரு இடஒதுக்கீடு பிற்படுத்தப்பட்ட மக்களுக்கான ஒதுக்கீட்டை ஏன் நீங்கள் தரல அப்படின்னு தமிழ்நாட்டில் இருக்கக்கூடிய கட்சிகள் எல்லா கட்சிகளுமே வழக்கு தொடுத்துருக்காங்கன்னு சொல்லணும் தமிழக அரசு தொடுத்திருக்கிறது ஆளும் அதிமுக தொடுத்திருக்கிறது எதிர்கட்சியான திமுக திராவிடர் கழகம் பாட்டாளி மக்கள் கட்சி காங்கிரஸ் இரண்டு கம்யூனிஸ்ட் கட்சிகள் விடுதலை சிறுத்தைகள் கட்சி மதிமுக என்று பல கட்சிகள் இதில் வழக்கு தொடுத்திருக்காங்க பாதிக்கப்பட்ட மாணவர்களும் கூட இதில் இணைச்சிருக்கிறாங்க உச்சநீதிமன்றம் இடஒதுக்கீடுன்றது அடிப்படை உரிமை இல்லை அப்படின்னு சொல்லி அந்த வழக்கை நீங்கள் போய் ஹைகோர்ட் அப்ரோச் பண்ணுங்கட்டாங்க இப்போ ஹைகோர்ட் வந்து உச்சநீதிமன்றம் விசாரித்து முடிக்கட்டும் பிறகு விசாரிக்கலாம்னு ஒத்தி வச்சுருக்காங்க இந்த சூழ்நிலையில் சோனியா காந்தி அவர்கள் இந்த கடிதத்தை காங்கிரஸ் தலைவர் இந்த கடிதத்தை பிரதமர் நரேந்திர மோடிக்கு எழுதியிருக்காங்க அவங்க சொல்லிருக்கக்கூடிய மிக முக்கியமான கருத்து அகில இந்திய ஊழியர் கூட்டமைப்பு அந்த ஒரு அவங்க ஒரு புள்ளி விவரத்தை வெளியிட்டு இருக்காங்க பிற்படுத்தப்பட்ட மக்களுக்கான இடங்கள் கடந்த ரெண்டாயிரத்தி ஏழுல இருந்து பதினோராயிரம் மெடிக்கல் சீட்ஸ் வந்து பிசி ஓபிசி பிரிவினருக்கு தர வேண்டியது தரப்படாமல் பொது பிரிவுக்கு கொண்டு செல்லப்பட்டுருச்சு இது வந்து டினையல் அப்படின்றத சுட்டி காட்டியிருக்காங்க அதை மேற்கோள் காட்டி சோனியா காந்தி அவர்கள் தொண்ணூத்தி மூன்றாவது அரசியல் சட்ட பிரிவு திருத்தத்துக்கு எதிரானது அரசியல் சட்டத்தை பலமுறை திருத்திருந்தாலும் தொண்ணூத்தி மூன்றாவது திருத்தம் அப்படின்றது காங்கிரஸ் ஆட்சி காலத்தில் அது அமலுக்கு வந்துச்சு ரெண்டாயிரத்தி ஐந்து ரெண்டாயிரத்தி ஆறு அந்த காலகட்டங்களில் அதில் மத்திய கல்வி நிறுவனங்களில் பிற்படுத்தப்பட்ட மக்களுக்கான இடஒதுக்கீடு தருவதற்கு அந்த திருத்தம் அப்படின்றது வழிவகுத்தது அந்த திருத்தம் அப்படின்ற ஒன்றுக்கு எதிரானது இது அந்த திருத்தம் வந்து எளிய மக்கள் பிற்படுத்தப்பட்ட மக்களுக்கான கல்வி வாசல் வாய்ப்புகளை திறந்து விடணும்னு சொல்ற அந்த சட்டத்தினுடைய சட்ட திருத்தத்தினுடைய நோக்கத்துக்கே எதிரானது இது வந்து தகுதி வாய்ந்த பிற்படுத்தப்பட்ட மாணவர்களுக்கு 
கல்வி உயர்கல்வியை பெறுவது மருத்துவக் கல்வியை பெறுவதற்கு இது ஒரு தடைக்கல்லாக இருக்கிறது அப்படின்னு சோனியா காந்தி அவர்கள் அதில் சுட்டிக்காட்டிருக்காங்க நீதியின் அடிப்படையிலும் சமத்துவம்ன்ற அடிப்படையிலும் சமூக நீதி இந்த மண்ணில் போற்றப்படணுன்ற அடிப்படையிலும் ஓபிசி ரிசர்வேஷனை இதில் அமல்படுத்த வேண்டும் அப்படின்னு சொல்லி சோனியா காந்தி அவர்கள் பிரதமர் நரேந்திர மோடிக்கு அழுத்தம் திருத்தமாக தன்னுடைய கடிதத்தில் வேண்டுகோள் வச்சிருக்கிறாங்க அதில் ஒரே ஒரு சிக்கல் என்ன இருக்குதுன்னா ஓபிசி பிரிவினருக்கு மத்தியில் இருக்கக்கூடிய இருபத்தி ஏழு சதவீத இடஒதுக்கீட்ட வற்புறுத்தணும்னு சொல்றாங்களா அல்லது தமிழ்நாட்டு கட்சிகள் என்ன சொல்றாங்கன்னா தமிழ்நாட்டில் பிசி அண்ட் எம்பிசி ரெண்டும் சேர்த்த ஐம்பது சதவீதம் ஐம்பது சதவீத இடஒதுக்கீட்டு அமல்படுத்தணும் எங்களுக்கு அப்படின்னு கேட்கிற தன்மை தமிழக கட்சிகள் தமிழக அரசுக்கு அந்த எந்த குவான்டம் ஆஃப் ரிசர்வேஷன் அவங்க சொல்லல ஆனா ஓபிசி ரிசர்வேஷனை டினை பண்றதுன்றது வயலேஷன் ஆஃப் கான்ஸ்டியூஷன் அந்த அந்த கான்ஸ்டியூஷனல் அமெண்ட்மெண்ட்டுக்கு எதிரானது அப்படின்ற ஒரு கருத்தை சொல்றாரு அரசியல் ரீதியாக இது மத்திய அரசாங்கம் இந்த வழக்கு இன்னொரு ஒரு வாரத்தில் வரப்போகுது உச்ச நீதிமன்றத்தில் ஏறத்தால ஆறு ஏழு வருஷமா அமல் நிலுவையில் இருக்கக்கூடிய ஒரு வழக்கு விசாரணைக்கு எடுத்துக்கொள்ளப்படக்கூடிய இந்த நேரத்தில் சோனியா காந்தி அவர்கள் கொடுத்திருக்கக்கூடிய இந்த அழுத்தம் அப்படின்றது ஒரு முக்கியமான ஒரு நகர்வு பத்மபிரியா குணசேகரன் எக்கனாமிக்லி வீக்கர் செக்ஷன் அப்படிங்கிற பிரிவில் இந்த இடஒதுக்கீட்ட மேலும் பிரிக்க முற்படும் போது அரசியல் தளத்திலேயே ஒரு பிரிவினர் இந்த இடஒதுக்கீட்ட அண்டியூ பிரிவிலேஜ் அப்படிங்கிற ஒரு டோன்ல எடுத்துட்டு போறாங்க இன்னைக்கு சூழல்ல இந்தியாவில் தமிழகத்தை தவிர பிற எந்தெந்த மாநிலங்கள் இது குறித்தான வலியுறுத்தலை முன் வைக்கிறாங்க இதுல தமிழகத்துல தவிர பிற மாநிலங்கள்ல இது சார்ந்த ஒரு பெரிய புரிதல் இருக்கு அப்படின்னு சொல்ல முடியாது ஆனா பீகாரில் இருக்கக்கூடிய தலைவர்கள் இப்போ அந்த மாநிலத்தினுடைய முதலமைச்சர் நிதிஷ்குமார் ஆகட்டும் உத்தரப்பிரதேசத்தில் அகிலேஷ் யாதவ் போன்ற தலைவர்களாகட்டும் இது தொடர்பாக கருத்து சொல்லியிருக்கிறாங்க பத்து பர்சன்ட் இடஒதுக்கீடு அது சார்ந்தது வந்து அந்த சட்டமே செல்லுமா செல்லாதா அப்படின்ற அதை சேலஞ்ச் பண்ண பெடிஷன்ஸ் வந்து இன்னும் கோர்ட்டில் இருக்கு பொருளாதார அடிப்படையில் இடஒதுக்கீடு தரக்கூடாது சோசியலி அண்ட் எஜுகேஷனலி பேக்வேர்டுக்கு தான் கான்ஸ்டியூஷனல் இடம் இருக்கு எக்கனாமிக்கலி பேக்வேர்ட் செக்ஷன்ஸ் அப்படின்ற ஒருத்தங்களுக்கு வந்து இடஒதுக்கீடு வழங்குவது தவறுன்னு நரசிம்மராவ் காலத்தில் இதே மாதிரி முயற்சி செய்தபோது உச்ச நீதிமன்றம் அதை வந்து மறுத்து தீர்ப்பு சொன்னது இப்போ தேர்தலுக்கு முன்பாக பாரதிய ஜனதா தலைமையிலான தேசிய ஜனநாயக கூட்டணியினுடைய அரசு இந்த பத்து பர்சன்ட் ரிசர்வேஷனை கொண்டு வந்தாங்க அது அங்கிங்கனாதபடி எங்கும் அது இப்போ வந்து அமல்படுத்தப்பட்டு வருது இந்த ஒதுக்கீடு இரு இப்போ வந்தது உடனே அமல்படுத்துகிற போது இதற்கு முன்பே அரசியல் சட்டத்தை திருத்தி பிற்படுத்தப்பட்ட மக்களுக்கு தந்தது என்ன ஆச்சு ஏன் அதை தரமாற்றீங்க அப்படின்றது தான் தமிழ்நாட்டு மக்கள் எழுப்பக்கூடிய இந்த கேள்வியினுடைய சாராம்சமாக இருக்குது பத்மபிரியா நன்றி குணசேகரன் விரிவான அரசியல்களை பதிவு செய்தமைக்கு